是活的哲学。麻布豆腐、帽子、两个波波鸡、麻辣小龙虾，带着你的蛇精游世界。吃货的生活，吃货的哲学，吃货的幸福是做梦都甜。吃货的生活，吃货的哲学。麻布豆腐、帽子、两个波波鸡、麻辣小龙虾，带着你的蛇精游世界。吃货的。金会长，你们提的意见，我们一定会会注意。味道方面，我们也会继续改进，保证不会再出现之前的情况。做饮食这一行，就得用心，而且用的不是一时之需。要做了，就得用心去做。对对对，你们呢，就是要脚踏实地的把火锅店搞好。一来呢，可以提高收入；第二呢，也能提高咱们。整个昭化美食界的形象嘛，<笑>赵老板，我可提醒你，凡事啊都得有个度。如果这个小吃喧宾夺主啊，我看你这家火锅店可以考虑更名了。嗯，金会长，你放心，我们肯定会专注于火锅的，只不过小吃只是锦上添花，都是广元的美食嘛，就一起宣传了。<笑>哎，老金啊，我刚才呢出去溜了一圈，这周围小吃店的街坊也很乐意，把东西交给火锅店来处理。你看啊，他们一大早做好了，就不用整天待在铺子里了，收入呢也大大增加了。这个都是你情我愿，皆大欢喜嘛。哎，既然做饮食这一行，那就得守牢自己的一亩三分地。嗯。要是整天光想着靠别人销售，再好的手艺，再好的秘方，那都会荒废在一个懒字上。太对了，对对对对对，听见没有？是这个理，要开会，好好讨论一下。哎，老金，这火锅店今天生意还挺好的，咱们就别影响啊，小赵老板做生意了。行，走吧。啊啊！这就走了，再坐会儿。好了，都回吧。好，您慢走啊，改日我们登门拜访。哎，我说人家金会长，说的真是太对了。你与其花钱去倒卖小吃，倒不如把这个钱。用来升级一下厨房，因为良好的工作环境呢，对厨师来说可以激发我们的创造力，还有潜力。升级？等厨房升级好了，你又拍屁股走人？那不是事出有因吗？鉴于你有前科，所以我要进行风险控制。啥意思？意思就是，鸡蛋不能放在同一个篮子里。这是夏明月教给我的。夏明月，明月亲自上门，三顾茅庐，终于说服了古城里生意最好的几家小吃店，让店主同意寄卖小吃。火锅店靠小吃起死回生，小吃店增加了收入，这叫双赢。所以啊，这些小吃都是你们三生父母，应该好好感谢他们。来，快说谢谢。哎，谢谢。谢谢嗯。哇，最近店里生意好转，作为老板，我很是欣慰。眼看女儿节就要到了，我定下了一个小目标。这个小目标其实很简单，因为在我们最困难的时候，曾经达到过，那就是再创一个日营业额五万的成绩。如果做到了，发奖金、涨工资都不是问题。好了。
大家各自去准备吧。哎，静雅，呃，赵老板，呃，之前是特殊情况，虽然咱们现在店的生意好了，但是每天的营业额两三万也就顶了天了。我觉得咱们不能总想着一口气吃个胖子吧。我觉得静雅的目标非常现实，要知道，女儿节的人口流量是平时的十倍，也就是说，这个目标不是高了，而是低了。所以，只要我们好好干，发奖金不是问题。大家各司其职，共同努力，散会。哎，你不是要准备为女儿节的限定底料吗？趁我现在还精神，再炒两筐。你搞定自己就好了。我今天不行。为什么？因为我们要去谈业务。现在跟谁？去哪儿？我作为老板，有必要向你们汇报吗？你们仨，好好工作。走。黄总，老舅啊，来、哎，坐。你说这大半夜的，这两个女人会干什么去呢？谈什么业务呢？细思极恐啊！你得好好想想。女儿节收工之后，你有没有事情？没有啊。这市中心大排档挺火的，我定两个位置。嗯，你是要约我吗？显然就是。去参考成功同行的成功经验啊！哦，也是，活到老学到老，那去吧。说好了。嗯。那个明月啊，你女儿节有事儿吗？我们去唱 K 啊。我平时不怎么唱 K 的。没事儿，你听我唱。我可是赵华的 Michael Jackson。听我唱歌的人没有一个人能够，没有一个人能够活下来的。No no 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 no。Look at me。关文健那个小子，最近越来越嚣张。你已经是火锅店的股东了，我要你把他弄走。咱们啊，一定要沉住气。只要你听我的，不擅自行动，拿下赵静雅，只是时间的问题。越快越好，夜长梦多。哦，对了，我爸问我项目的事情进行的怎么样了。你放心吧，不久以后。古镇和赵静雅都是你的，那你别让我失望哦。哎，老板，你们家以前是火锅店吗？是啊，要不要再尝尝我们的火锅啊？不用不用，我这小吃挺好的，品种这么多
，我得拍一照，发一朋友圈儿。我们的初心就是想服务像你们这种远道而来的客人，一家火锅店吃遍全广元，而且不用舟车劳顿，特别好，服务挺到位的，谢谢。一家火锅店，吃遍全广元，这个赵静雅，一爷。今天外面人太多了，外面忙得脚朝天，你要不来帮我们端下盘子呗？嗯，我再重申一遍，我是主厨，不是跑堂的，我不去。海关大厨，你今天又没人点火锅，你闲着也是闲着，你要不就来帮助一下你这个弱小的美少女同伴，嘿嘿，好不好呀？彩彩啊，哎。你看我在切什么？切菜。错了，我在切菜菜。那柠檬。把门关上在干嘛呢？我在送流水。今天的营业额多少？嗯，果然不出门就算，是六万五千八。这么多，既然这么开心，结束之后我们去看一个午夜场，庆祝一下。真不巧，有人约了我吃夜宵。这么晚。吃夜宵会消化不良的。我们绕入古城跑两圈就好。就是这儿。你看，这边我觉得可以把橱柜打开，做成欧式九宫格的形式。这边呢？干什么呢？哎，明月，你怎么来了？季雅让我负责厨房的升级，升级？我就说嘛，真升级啊！我就说嘛，季雅肯定会听我的。来来来，我跟你说一下我的计划。关大厨师，我准备。关大厨师，怎么了？我想你可能有点误会，我们是打算拿厨房的一半来做小吃，师傅是来量尺寸的，明天动工。什么？我看谁敢动，谁敢动，量你的。大事不好了！张老板，张老板啊！厨房，厨房，厨房，要要要要要要要大起来了！静姐，静，啊，你干嘛？你来了正好，他们要霸占我的厨房。什么叫霸占？你厨房那么大，我们只要一半的地方
。厨房虽然大，但是没有一寸多余的地方。这样，赶他们走。其实就需要那么一小块地方。嗯，你看啊，现在有几款小吃供不应求，如果每次都等供应店家把东西做好拿来，这样不仅耽误了时间，还影响了口感。所以，所以你同意了？你同意也没有用，这是我的地盘。哟哟哟，跟老板耍恨呐！嗯，你少说两句。关文健，如果你要是觉得有别人在影响了你的发挥，那我们可以轮流来。嗯，优先权给你。告诉你，火锅店的厨房只能炒火锅料，你们想做小吃，自己再干间厨房呀、啊。关文健，你以为你自己是招财招的老板？笑话，还需要你的同意？这确实，这件事儿有点突然，但是现在基本上来的客人都是把厨房分一半来做小吃，是我的意思。现在火锅店赚钱的大头不是火锅，而是小吃，对小吃的需求量也远远超过火锅。你负责炒料，你应该也知道，以前一千的量。现在三天也卖不出去，卖不掉就会浪费资源，就会增加成本，就会赔钱。做生意不是做公益，我们必须调整资金结构。说的有道理啊。对对对，为了火锅店的发展，但是你放心，火锅店的主角永远都是火锅。赵金阳，啊，你又见钱眼开。脑子犯糊涂了吧？看看这个火锅店，啊，什么招架一招？他完全就是一个广元全家桶嘛！你不是要发扬你爷爷的火锅店吗？你不是要把这发扬光大吗？就这么发扬？你的初心去哪儿了？关文健。要是你能少折腾几回，咱们火锅店至于走到今天这一步吗？翻旧账是吧？我不跟你说，赵建阳，我就问你一句：这火锅店，这厨房，动还是不动？以后你是主厨，放心吧，姐姐。哎，姐姐，不是，姐姐。你说这赵静雅。是不是被夏明月吓尖了头？怎么什么事儿都听他的呢？啊，这明月也是为了大家好吗？不要给我提他的名字，你再提我就跟你跟你绝交。我告诉你，我明天就让夏明月好看。他是挺好看的，不是？哎。你要敢动他，我我要就弄死你！你弄死我呀？来啊！明月啊！您好，您拨打的电话正在通话。哎呦，降头女王啊，有什么贵干啊？关文健，我觉得我们之间可能有点误会
要不我们聊一下吧？好。在我的心上，自由。打的电话正在通话中，稍后再拨。Sorry， 明月呢？明月刚出去了。哎，我不是跟温静在一起吗？快点呢。出去了。啊。明月啊。今天是女儿节，说好去 KTV 的。你什么时候过来接我 ？K。我先过去了，一会儿啊，你喝完了过来找我。那我打个电话问问。关文健太不专业了，工作情绪化，一点团队意识都没有。我建议把他炒掉。炒了他是来炒料啊？那你也不能一直纵容那些死青蛙呀。这件事情确实是我们要去好好。毕竟他是大厨，我应该事先跟他商量的。明月说，他开了一间 KTV 包房，叫我们一起过去唱歌。唱歌？累了一天唱什么歌啊？今天过节嘛。他说，让我们一起过去。我还以为他只跟我一起。哪些人啊？就我们火锅店的人呢、啊。哦，对了，他说他跟健健已经在一块儿了。嗯，他怎么会跟汪健在一起啊？我也是奇了怪了。糟了，他今天刚刚向明月吵了架，现在不会。哇哦！哎。哎嗯，你气不过啊？我告诉你，我不打你。如果工作上有什么冒犯的地方，我向你道歉。我先跟维进。其实我都明白，你那么生气，是因为害怕调整结构会影响到火锅店。其实你真的可以放心，金雅都跟我说了，没有你炒的底料就没有这家店。火锅店，火锅永远都是火锅店的魂，永远是都是地位。的。那你们还捣什么乱？乱，这是调整。这种调整也只是暂时的，我们可以通过这种调整去积累资金。回头等一切都顺利下来的时候，你就可以和静雅全身心投入火锅底料的研究。你说，你作为静雅最重要的伙伴，你这个时候是不是应该出去请？是不是应该支持他？啊？我当然支持他，我不支持他。好，温静雅，为了我们未来的事业，干杯！来高文杰没那么大胆子，他那么穷，我皮那么臭，什么事都做得出来。他要是敢动明月，我不了。啊，我去一个手机。
房的事情，你们想怎么弄就,就怎么弄吧，啊！季雅，这是项目书和合同，你看看有没有什么问题，没什么问题，我就跟商家谈后续合作了。刘先生，你觉得我们菜品如何呢？这核桃酥、松香酥脆，炖卤豆干、香韧辣椒。至于这火锅嘛，味浓色重，同时麻而不燥、香而不腻，有一丝鲜美厚重的底蕴，非常不错。刘先生，那还请您在美食专栏上多提提我们店呢。一定，只要是真正的美食，我很愿意给大家分享。也谢谢夏小姐邀请我来品尝。但是有一点，啊，是出了什么问题吗？我感觉这菜品似乎差了点那么意思，不过具体什么情况我也说不出来，但是差点意思。
不是说掺了什么味道。这东西听起来学，只是我个人的感觉，不要太在意。那我先走了。哦，对，麻烦您记得带我向黄总问声好。一定一定，黄总也经常提醒您。行。告辞，告辞，告辞。姐、啊，你在想刚才他说的话吗？他说差了点意思，但是我不差味道，那到底差了些什么呀？美食家都很自我。都有自己一片小天地，反正我就是一个吃货，除了吃，就没有天赋去研究别的了。低筋面粉。核桃仁、白砂糖、玉米油、小苏打。其实材料都差不多，主要是做法不同。每一家都有自己的秘方，就像我们家，也有自己的秘方。这个难不倒我。这家核桃饼的关键在于揉面时一定要将小苏打打泡打粉搅拌均匀，这样才能够避免核桃饼的局部碱味过重。真厉害。嗯，酸菜豆花面，一听就是酸菜、豆花还有面嘛，没什么稀奇。错，你知道这个面的关键在于什么吗？什么？点豆花的水。世人都知道点豆花要用卤水。错，他用的是来自酸菜的酸水。这样做的豆花既不失酸菜的清香，而且又特别开胃。有道理。哎，朋友，你等一下，嗯，拿过来。哎，你这上面记的可都是他们家的秘方，这件事情非同小可，被他们知道了，事情会闹大的，会引起众怒的。我们是一条船上的人，这件事情天知地知，你知我知。研究完了，顺便把笔记烧掉。那你研究它干什么？啊？那个美食家不是说了吗？我们的味道差了些什么？我觉得这个事情很有玄机，我想把差了些什么给找出来。你找出来又有什么用？有用啊！第一，可以提高火锅的口味；第二，顺便研究出小吃差了点什么，可以告诉小吃店的老板们那你就让那个美食家去直接告诉老板们不就完了吗？让他们自己研究。你傻呀？咱们是年轻人，人家是老前辈，你去说不思考没趣儿吗？我觉得咱们还是先把这个研究出来再说哈。等你研究完都什么时候了？啊，靠不靠谱啊？有没有个准啊？你还真的是这山望着那山高。哎呦，至少我还能望着那山高。你呢？大概觉得自己最高吧？井底之蛙。至少比你高，静音，你在这儿呢？啊？怎么怎么了？今晚有空吗？没空。人家跟我说话呢。就是啊，关你什么事儿？再问一遍，静静，今晚有空不？呃，没空。<笑>人家都说没空，我妈有很多事忙。你没事你走吧。哎，海龟，海龟，干嘛？你认识中文吗？当然认识。来，读一读。厨房种地，闲人。孔明进。
不如我们从头来过吧。回不去了，命运这双无形的大手已经悄然改变了我们的命运。我不信，我知道，人定胜天。我还是太年轻了，不知道上帝给我们的每一份礼物都在暗中标志好。我能怎么办？我也很绝望。谁输了，谁就去照见那大丈夫一言既出，驷马难追。两只小蜜蜂啊，飞在花丛中啊，又飞飞又飞飞飞呀，飞呀飞呀，飞呀飞呀，飞呀飞呀。再走，再走，再走，再走，地地。你追我，我你追到我，抓你，嘿，嘿，嘿，哦，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！是我慢慢收获感动，有趣的灵魂，哪怕外表不同，总会感到心有苦衷。但是遇到你就开始走不动，其实好想做你的英雄，陪着你一路走一路疯。就都变瞬间，想对你的想念，是我拯救。